Hauzu billahi minash-shaytani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj mera jo topic hai wo hai 8th class ke English ki ek poem Prayer for Strength. Aur isko likha hai India ke ek mashhoor shayar ne jo sirf shayar hi nahi tha balki aur bhi bahut kamaal wala aadmi tha. Uska naam hai Rabindranath Tagore. तो आइए बच्चों आइए बच्चों अब हम पहले कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस रविंद्रनाथ टैगोर के मुताबिक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर 1869 में ही वाज बोर्न इन 1869 इन कोलकाता इंडिया ही वाज एन इंडियन पोइट एंड ही डाइड इन 1944 He was a great Indian scholar, बहुत बड़ा आलम था, शायर था, artist था, playwright, drama निगार था। उसने बहुत नावलियाँ भी लिखी हैं, उसने stories भी बहुत सी कुछ लिखी हैं, short stories में भी उसने तबाज माय की है, और वो एक musician भी था, musician भी था। यानी ही वो एक भरपन मोला था, a polymath having so many qualities. He wrote mostly in Bengali. In English, Bengali language में ज़्यादा उसने लिखा क्योंकि उसकी mother tongue भी Bengali ही थी और और English में उसने लिखी है अपनी शायरी, अपनी short stories, वो बहुत बहुत कुछ best work जो उसकी मानी जाती है that's called that's Gita Nijali. It was written in Bengali. It's a collection of songs, of offerings, dua. इसमें dua हैं, गीत हैं, lyrics हैं. Yes. तो इसको दुनिया में इतनी पजीराई मिली मुल्क में भी नहीं बल्कि दुनिया में कि इसको नोबेल प्राइज के से नवाजा गया ये वो किताब है गीतांजलि ये वो किताब है जिसके लिए टैगोर को क्या मिला नोबेल पीस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एक बहुत बड़ा एजाज होता है वर्ल्ड सतह पर दुनिया भी सतह पर ग्लोबल लेवल पर इसको दिया जाता है हर साल तो ये एक और बात इसके बारे में जानने जरूरी है वही कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 टैगोर ने 1913 में नोबेल प्राइज इनाम जीता और वो पहला नॉन यूरोपीय था यानी यूरोप के ना यूरोप के बगैर जो कोई मुल्क है जिसने ये जीता है यूरोप में बहुत से मुमालिक हैं तो इंडिया यूरोप में नहीं आता ये आपको पता ही है एज यू ऑलरेडी नो इंडिया इज एन एशियन कंट्री सो विद द विनिंग ऑफ दिस प्राइज सो दिस वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन मैन टू विन दिस ग्रेट प्राइज ऑफ द वर्ल्ड तो अब हम इस पाइम के मतलब थोड़ा सा जानेंगे कुछ अल्फाज में माय डियर्स This poem is a supplication to God. Supplication means do. ये जो poem पढ़ने हम जा रहे हैं prayer for strength. It is a supple supplication to God. ये अल्लाह की तो दुआ मांगता है. शायर दुआ मांगता है. What does he pray for? The poet implores God to make his heart strong enough to bear the joys and sorrows. शायर अपने खुदा से इल्तिजा करता है. वो उसे मांगता है. क्या मांगता है कि उसका दिल उसका हार्ट जो है इसको इतना मजबूत बनाए कि वो दुनिया के ये उतार चढ़ाव दुनिया के जो खुशियां खुशियां और गम इनको वो बर्दाश्त कर सके ये आपको पता ही होगा कि किसी वक्त इंसान गमों में डूब जाता है और मर भी सकता है अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान हो जिस पर गम गमों के बाद गम पड़े तो वो जान भी दे सकता है इसी इन्हीं गमों में और इसी तरह किसी शाद मरग ऐसे बोझ मत आया शुभ बोझ मत वाले भी शाद मरग यानि इस खुशी का सिंह कि उस सही मारूं यानि ऐसा भी मौका होता है ऐसा भी मौके आ सकते हैं किसी इंसान के दिल में कि उसे इतनी बड़ी खुशी मिले कि वो उस खुशी में मर ही जाए तो दरअसल रखना चाहता है और इसीलिए अल्लाह से दुआ मांगता है कि उसका 
نه خدای میون دل بنایو تا مضبوط کی بگت جن بھائی خوشی تے غم دی حکن برداشت کرت وی پریز ٹو گاڈ ٹو گرانٹ ہیم سٹرینگتھ ٹو ورک فار فزیکل ایجوکیشنل اینڈ سپریچول ایڈوانسمنٹ اف دس پیپل اور وہ کیا مانگتا ہے وہ مزید بھی دعا مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اتنا طاقت دے مجھے اتنا طاقتور بنا بنا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے ان جنرل اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ان سپیشل یعنی خاص طور اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے میں کیا کر سکوں ان کی ایڈوانسمنٹ ان کی اسپرچل ایڈوانسمنٹ ان کو روحانی ان کی روحانی ارتقا کے لیے ان کی تعلیمی ارتقا کے لیے ان کی فزیکل یعنی جسمانی ارتقا کے لیے میرا بھی کچھ رول بنے میرا بھی کچھ رول ہو تو یہ اللہ سے ایسی دعا مانگتا ہے مزید بھی وہ کچھ خاص دعائیں مانگتا ہے یہ چھوٹی پائم ہے اب ہم آئیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ واٹ ایلس ہی پرائز فار سو دس از دا فائن دس از مائی پرائر ٹو دی مائی لارڈ اسٹرائک اسٹرائک ایٹ دا روٹ آف پین یور ان مائی ہارٹ گی می دا اسٹرینگتھ لائٹلی ٹو پیئر مائی جوائز اینڈ ساؤنڈس Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolvent might. Give me the strength to raise my mind high above daily, daily trifles. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. یہ تو ہمارے پاس پوائم ہے اب ہم یہ اس کا میننگ جاننے کی کوشش کریں گے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کیا دعا مانگتا ہے اللہ سے شاعر کہتے ہیں ہے دس از مائی پریئر ٹو دی مائی لارڈ اسٹرائک او میرے رب میری دعا آپ سے ہے یہ میری دعا آپ سے ہے اسٹرائک ایٹ دا روٹ آف فینیور ان مائی ہارٹ پنیوری ایز یو نو مائی ڈیئرس پنیوری مین از غریبی لیکن یہاں پنیوری اس کا میننگ نہیں ہے دل کی غریبی دل و غریب آسن گو دلس کھائی آسن دلس منز نہ اصل کرنک جذبہ ہی آسن یعنی آپ جب کسی انسان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہی نہ ہو نہ اپنے لیے نہ کسی دوسرے دوسرے انسانوں کی بہتری کے لیے جب اس کے اندر کوئی جذبہ نہ ہوئی جس جب اس کے اندر خیالات جو ہوں وہ گندے ہوں جب دل میں خیالات ہوں گندے ہوں تو ایسے دل کو ہم کہیں گے غریب پینیوری یعنی پینیوریس ہارٹ یعنی ایسا دل جس میں کچھ ہے ہی نہیں جو بنجر ہے تو یہ کہتا ہے اللہ سے مانگتا ہے دو رب اللہ ٹیگور او مائی لارڈ اسٹرائک ایٹ مائی ہارٹ یعنی اس میرے اس دل پر ایسی ضرب لگاؤ کہ اس میں یہ گندگی تمام دور ہو جائے یس میٲنس دلس یہ پھپھر چھ ات ترا یوت ٹاس کہ ات کے سوری پاک واق دفا گس ات کے سر یہ گندگی دفا گس تو اس طرح سے یہ مانگتا ہے اللہ سے دعا یہ شاعر ربیندر ناتھ ٹیگور تو اسی لیے کہتا ہے کہ سٹرائک اس پر مارو اس پر مارو کیونکہ اس پر زنگ لگ چکا ہے اس ہارٹ پر زنگ لگ چکا ہے اس کو کس اس کو ایسا ضرب مارو کہ میرے دل کی یہ جو زنگ ہے یہ ختم ہو جائے اور جو پھوڑا ہے یہ پھٹ جائے اور اس میں اس یہ صاف ہو جائے گی می دس اسٹرینگتھ لائٹلی ٹو بیئر مائی چوائز اینڈ سیروز او گاڈ میں اپنے دکھ اپنے گہوں کو اچھے انداز میں برداشت کرنا چاہتا ہوں اس لیے میرے دل کو ایسی طاقت دے میری مجھے ایسی طاقت دے یہ غم کو برداشت کرنا یا خوشی کو برداشت کرنا اس کا مطلب یہ کس کا مطلب کیا ہے مطلب کہ بہ گوس نہ اگر میں کانہہ خوشی میج خوشی مز گوس تو بہ پاگلے گسن یا خوشی مز گوس نہ میں پانس پہ یوتا گسن یا یہ من ہم پانس کہ کہ میں سا کور بوڑ بار کارنام یہ میری ایسی میں نے ایسا کیا ویسا کیا ایسی دوڑ دو کی تو یہ خوشی مجھے ملی یعنی اپنے اوپر ناز ہو جائے مجھے مجھے میں اپنے دل کو بیلنس رکھنا چاہتا ہوں یعنی مطلب اے خدائے مےٚ گوس 
یس تو خوشی میں میل ہے اتھ پر گوس بہ یقین میں آسن کہ خوشی دی ست میں چی یا ایسے کن گم اگر میں خدا کن ساتھ چھ اللہ کا شکر خدا رشن کر جب کسی پر گم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے خوشی بھی ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس لیے یہ شاعر کہتا ہے کہ میرا دل میرے دل کو ہر وقت قرار آ جائے چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو یہ میرا سٹرنگ ٹو میک مائی لو فروٹفل ان سروس اور میرے رب میں اپنی سروس یعنی میں جو آپ کی بندگی کرتا ہوں اس میں ریا کاری نہ ہو یہ جو میں آپ کی خدمت کروں یہ آؤٹ آف لو ہو یہ آؤٹ آف گریڈ نہ ہو یعنی کسی گریڈ کی کسی لالچ کی وجہ سے یا یہ صرف کسی لالچ کی وجہ سے نہ ہو کسی اور فائدے کے لیے نہ ہو بلکہ آپ کی رضا کے لیے ہو یعنی آؤٹ آف لو ہو یعنی محبت محبت کی وجہ سے میں آپ کی خدمت کروں اے اللہ یعنی مجھے اتنا اتنی طاقت دے مجھے اتنی سنگت عطا کر کہ میں آپ کی خدمت کروں میں آپ کی بندگی کروں وہ بھی بے لوس یعنی بے غرض کسی غرض کے بغیر کسی غرض کے بغیر میں آپ کی بندگی کروں گی می دسٹینگ او اللہ مجھے یہ بھی مت اتنی طاقت دے کہ میں کسی غریب کو دت کاروں نہ میں کسی غریب کو نہ دت کاروں یعنی میرے دل میں یہ جذبہ ہمیشہ پیدا کر میرے اندر یہ طاقت ہمیشہ دے کہ میں غریبوں کا رکھوالا بنوں میں غریبوں کو پالنا پالن ہار بن یعنی میرے اندر ایسی محبت دے لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے اور بین مائی نیز بفور ان سالم یعنی اور میں کسی غلط طاقت میں کسی دنیاوی حکمران دنیاوی طاقت کے سامنے نہ جکوں یعنی مطلب یہ کہ یعنی بین مائی نیز کا مطلب ہے میں نہ جکوں دنیاوی کسی دنیاوی طاقت کے سامنے یعنی مجھے ایسی طاقت دے کہ میں بے نڈر بے خوف ہر کسی کی خدمت کروں غریبوں کی خدمت کروں اور جو بھی دنیاوی طاقتیں ہیں ان ان کے سامنے میں نہ جکوں ان سالونٹ مائٹ یعنی وہ طاقت جو دنیا میں ہے جس کا ہم ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں دل میں اگر کرتے بھی ہوں صرف زبان سے دکھاوے کے لیے لیکن اندر سے اس کی کوئی ریسپیکٹ نہ ہو تو پھر کیا کہتا ہے Give me the strength to raise my mind high about the really triple of Zayla. I have the strength. 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 یوزلیس ڈیلی یوزلیس تھنگس جو ہیں ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ یعنی میرا دل ایسا صاف ہونا چاہیے کہ مجھے یہ دنیاوی جو منڈین ورلڈلی تھنگس ہیں ورلڈلی ٹریولز ورلڈلی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ مجھے بالکل یوزلیس لگیں بے فائدہ لگیں یعنی میں ان میں میں ان چیزوں میں اپنا مائنڈ نہ کھپاؤں اے اللہ مجھے میرا دماغ جو ہے ایسا دماغ عطا کر کہ میں ان چیزوں کے کے اوپر سوچوں یعنی یہ جو دنیا کے معاملات ہیں دنیا میں جو معاملات ہیں دنیا کا کام کاج دنیا کا ہر روز کا معمول میں ان میں نہ پڑھوں یعنی شاعر ایک ایسا قریبی تعلق اللہ سے گاڈ سے پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی میں کھو جائے اللہ کی ہی محبت میں کھو جائے اور دنیا جو ہے نا جو اس کو ہیچ لگی دنیا کے کام کاج سارا جو دنیا میں رنگ ریلیا ہیں یہ شاعر کو ہیچ لگی یعنی بالکل فضول لگی تو شاعر ایسا دماغ چاہتا ہے اس طرح ایسا اسی دعا مانگتا ہے شاعر اور کیا کہتا ہے لاسٹ لائن اینڈ گی می دینگس to surrender my strength to thy will with love or oh, allah main apni taqat ko aapke taqat ke samne surrender karu mujhe aisi taqat de mujhe aisi taqat de ki main main out of love main sirf aapki raza ke liye main aapko sirf aapki khushi ke liye main aap mujhe itni taqat de ki main apni taqat ko aap aapke taqat ke samne سرینڈر کروں یعنی میں اپنی تمام چاہتے ہیں تمام خواہشات 
آپ کی خواہشات کے تابع بنانا چاہتا ہوں اے اللہ مجھے ایسی دے یعنی یہ جو دعا یہ جو زن رب رنا ٹائگور ہمجا یہ دعا منگان چھو یہ چھو بالکل یا یہ تقریباً پرت کا انسان گوست یسن میں چھو بندت مطلب یہ کہ یہ گوست پرت کا انسان یسن کہ یہ اس دعا کرن یعنی خدای میمت کرتا ایکس لم ہستے پنیس پانس حوال کے تو اس طرح سے دراصل شاعر یہ ایسی ہی دعا کچھ مانگنا چاہتا ہے اے اللہ مجھے اپنی میں آپ کی خواہ میں جو بھی کروں وہ آپ کی مرضی کے تابعہ ہو تو ڈیر سٹوڈنس آئی تنک یو مست ہے انڈسٹوڈ دس پوائم انشاءاللہ اور نیکس ڈے انشاءاللہ آئی ویل بی ہیونگ اندر اندر لیسن ان مائی ہینڈ بٹ آئی وانٹ to tell you uh, before concluding this lecture i want to tell you to take care of yourself sit at home assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh